窗，炉火煮茶香，素醒知锦绣时光。月色静静躺，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望。青山日暮烟成行，白马千关闯，是谁的念想？如梦归故乡，终难忘拥你温暖手掌，握紧我去长风旁，未曾想前路。长情似春霜，我仍在你身旁。心滚烫，似这般两相望，心深处再无需隐藏。人世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。学语文，学思维，学英语。二到八岁上斑马，斑马 AI 课邀您观看，锦心似玉。元娘是狄，十一娘是树，狄树有别，长幼有序，这是规矩。十一娘，是不是做噩梦了？好了好了，啊，没事啊，娘就在你身边呢，不怕。明天还要赶路呢，早点睡吧。来。是越发熟练了，不枉费简师傅对你的一片苦心呐。你还记得这个吗？是你三年前刚刚学会刺绣的时候送给我的第一件绣品，我一直带在身上。哎，这一晃时间过得可真快呀！娘，等我把这个绣好了，您就能换个新的了。好。这三年，罗福对我们不闻不问的，越前也时有时无。要不是小姐的绣活呀，只怕我们早就饿死在余杭了。说起来，这回大太太突然召我们回京
，真不知是福是祸呀。娘，放心吧，女儿不会再让你受苦了。已经准备妥当。嗯，侯爷，那两名逃犯真的会来吗？那里是福建海盗的暗桩，江淮刘勇想要逃回福建，必须要借助他们的帮助。都怪属下们失职。事已至此，再追究不过徒劳。如今之计，要尽快的将逃犯抓捕归境。是。时候不早了，冬青，前面找一家客栈落脚吧。两位客官，里边请。您慢点啊。茶来了。二位客官，还吃点什么？糟了，这是他们的暗号。这位姑娘，小店客满了，再往前走一条街，还有一家店，老家几位再往前走走吧。这不是有张桌子吗？姨娘，我们去那儿。哎色不早了，我们换一家客栈休息吧。这，要不要？啊！江淮，把人放了，否则杀无赦。小子，落在朝廷手里，恐怕比死还难受吧？让我们走，否则马上杀了他。你放开他！放开他！大哥，骑马走，我瞧。十一，你小心啊！小姐。侯爷。
大哥，怎么办？让他们都给我让开！否则，我立刻杀了他！小心！出什么事儿？公子，有人漏水了，我去帮忙。公子。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，慢点呀！这是哪儿啊？这是客栈呢。刚才幸亏有个好心的公子救了你，你为了救娘才落入贼人之手。你说你万一有个什么好歹，你可让娘怎么活呀？哎呀，娘，都过去了，你放心吧，就。也不知是哪个府衙的当官的，我从来没有见过当官的如此草菅人命。当时小姐你还在贼人手上，他们就直接放箭了。如果那个箭稍微弯一点点，那小姐你就……那人虽冷酷无情，但若非如此果断，我也无法顺利脱险。行了行了，赶紧把姜汤喝了，暖暖身子啊。是属下防卫失误，才差点伤及无辜。若不是侯爷及时赶到，属下的罪就大了。这不全是你的责任。只是，侯爷为何不让我去解释清楚？您明明是为了救人才受的伤，他们却只记得您射一箭，这不是白白惹人非议吗？因为我们行事失利，才让他们遇险受惊。他们平安无事，亦是我等大幸。禀告侯爷，另一名海盗刘勇。趁乱逃脱，属下们未能找到他的下落。传令附近州县，协助搜捕。是。嗯、侯爷放心，柳勇跑不掉的。你我都知道，将他抓捕归案是迟早的事，但却不是我们的最终目的。小姐，救你的就是那位公子。原来是他将我从水中救出来的。小女罗十一娘，感谢公子救命之恩。嗯姑娘不必客气，其实当日救姑娘的另有其人。
我只不过从旁相助罢了。无论如何，也该感谢公子的。不知公子贵姓高明？在下林世贤。原来是林公子。<笑>姑娘刚刚呛了水，还是要多注意休息。公子，时候不早了，该出发了。那姑娘保重，我们来日再会大太太命老奴在这迎接十一小姐，有劳许妈妈了。娘，仙灵阁到了，我想先去看看师傅，不然回了罗府还不知道什么时候能出来呢。十一啊，我知道你们师徒情深。可是咱们初入京师，还是谨慎些好吧，别给人家落下什么口实。没事的。许妈妈，可否在仙灵阁停一下？我想去见见恩师。还是，快去快回，大太太还在家等着呢。这幅河畔刺绣画早已被人预定，公子若是喜欢。就请稍等我些日子，我必会赶制出一幅。这幅我要了，新的那幅我也要。简师傅，我看你有几分姿色，不如这样，你带上绣画跟我回府，我陪你慢慢绣。公子请自重。敬酒不止吃罚酒。连人带画一块绑回去。是。你敢？住手！是，简师傅。我叫大太太让我来问，上次订的河畔刺绣，不知绣好了没有？自然是一早就绣好了。我说了，那幅画我要。有胆子的话，去王家取去。我家夫人可能不太方便上门。若公子不介意的话，我家侯爷倒是可以去的。牙尖嘴利的，你是哪家的丫鬟呀、啊？你可听清楚了，我们家侯爷是永平侯徐令仪。永平侯，那个车架就是罗家的车架。罗家大小姐是永平侯夫人，这层关系，想必您也是知道的吧？世子，外边确实是罗家的马车。我用你说，简师傅，我今天放过你，不是因为我怕徐令仪，我只是不想跟一个武夫计较。我们来日方长，啊。十姨娘，好久不见啊！坐。哎呀，对了，师傅啊，刚才那是何人啊？好大的威风啊！嗨，茂国公家世子王玉，是京师有名的纨绔子弟。若不是家道中落，还不是会闹出什么事呢？这种不孝子孙，也难怪家道中落。你们怎么这会儿突然回来了？这次大太太忽然召我们回京，并未告知缘由，我这心里总是有些不安。细算下来啊，你也过了吉吉之年了，罗大太太应该是打算给你安排婚事了吧？她一向视我们母女为眼中钉，能给我安排什么好婚事？况且我见惯了罗家后院的尔虞我诈，我都不想嫁人了。我倒是想像师傅这样独善其身，逍遥自在。傻孩子。
这逍遥背后的苦楚啊，你只是不知道罢了。你记住，凡事都不要轻易下决定。不管是光明锦绣，还是前路险阻，只要是我选择的，我就绝不后悔。说得好，往后不论做什么事，师傅都会不遗余力的支持你的。师傅，嗯，这次回京，十一娘辞职难有顺途，加之如今也是捉襟见肘。日后又免不了花销，可不可以麻烦师傅帮我转卖绣品，以解燃眉之急？这是小事，你们只管将绣品拿过来售卖就是了。<笑>谢谢师傅。再见，大太太。气色不错，余杭的秀水名山，果然更适合你。臣蒙大太太的恩泽，大太太您看，这才三年，十一娘不但样貌更俊俏了，就连这行为举止，也端庄了不少。该不会像以前那样，再让您费心了吧？母亲。这三年来，女儿日日谨记母亲教诲，这次回来定当谨言慎行，绝不让母亲失望。果真是越发稳重了，起来吧，谢谢母亲。听说你们来的路上遇上了贼人，可有受伤？多谢母亲关怀，只不过是虚惊一场。琥珀，你收拾收拾，去到十一小姐房里去伺候吧。你身边的伺候丫头也太少了些。是，母亲，这怎么能行呢？琥珀是您身边得力的，要是给了我，那您怎么办？老爷回来了。拜见老爷，青铜，你们回来了。是老爷，啊、老爷、啊。十一娘见过父亲，一路上可还顺遂？多谢父亲挂念，虽然途中遇到一点小事，但好在有惊无险。那就好，那就好。哦，住处都安排好了吗？如果缺什么，直接和母亲大人说。老爷放心，我都安排好了。啊、哦，我还特意把琥珀派过去去伺候他。哦，太好了，让厨房多弄几个时令菜，给十一娘他们接风洗尘。多谢老爷。这路舟车劳顿也倦了，让他们都回去歇歇，都散了吧。是。老爷，出了什么事儿？恩师为了查税和陈阁老起了纷争，一气之下提出质使，没想到皇上竟然准了。什么？出此大事，那老爷复职一事是不是就不成了？你也不必过于担心。
永平侯回京了，他这一次平寇有功，想必朝廷也不会在我复职上过于刁难。那就好。陈设也太好了吧！啊，小姐，这个桌子不会是红木做的吧？哎，大太太这是转性了吧？甚也，冬青说的不无道理。看来我们这次回来，果真没有这么简单。哎，姨娘安康，二小姐好，五小姐好。我去给你们沏杯茶去。二姐，五姐，十一妹妹，好长时间没见了。呀，你这房间里的陈设，比我们房间里的都好多了。看那姐姐，好生羡慕。这有什么好羡慕的？母亲为你选的如意郎君，才值得让人羡慕吧。妹妹，恭喜姐姐娶到好人家，只是不知是谁家的公子这么有福气。哎呀，哪里哪里，不是高门子弟，是大哥在国子监的同窗。不过他为人谦和，待我很好的。十一妹妹，只要你好好听话，家中自然也会给你物色个好人家的，知道了吗？你这屋中啊，陈设虽新，但却欠缺了雅气。啊，姐姐啊，给你写了福字，让冬青拿去给你挂上吧。谢谢姐姐挂念，妹妹在此谢过了。舟车劳顿。你也早点休息吧，啊，明日啊，别忘了给母亲请安。是，那我也先走了。嗯、小姐，你瞧他那个神气的样子，搞得像这个家除了大太太就他最大意。好啦，何必跟他一般见识？我就是看不惯他那副小人得势的嘴脸。小姐，这幅字儿是什么意思呀？墙上芦苇，头重脚轻，根底浅，身中竹笋，嘴尖皮厚，腹中空。哼，好呀，我就知道他没安好心，我现在就给他烧了，气死他！好啦，哪儿来那么大火气？快，把这个收好，别落人口实。哎，人呢？都走了。嗯。怎么了，十一娘？二姐虽然之前与我不算亲厚，但也不会像今日这般嚣张，不留情面。难不成咱们这次回来，真的是有蹊跷？我会利用明日请安，尽快弄清楚，否则会尽失先机，处处受制。大太太，您今日想带哪只柴呀、啊？这只。大太太，姑娘们来给大太太请安了。大太太正在梳妆呢，请姑娘们等一会儿吧。让他们都进来吧。是。给母亲请安。你们来的正好，我正烦恼今日该用哪支钗。二娘。我相信你的眼光，你来
，帮我挑一挑。母亲，我的母亲恩德从小学刺绣，也是时候为母亲尽心了，还是我来帮您挑吧。母亲，十姨娘这几年都没在您身边，哪里知道您的喜好啊？母亲肌肤白润，青丝柔亮，靓丽华贵的事物啊，最衬母亲您了。呀，这只金丝八宝攒珠钗。最衬母亲您雍容华贵的气质，十姨娘，你觉得呢？可今日母亲梳的是抛家髻，似乎与这牡丹绒花更为相合，更能衬托出母亲的高贵典雅。母亲觉得如何？不错不错，还是你懂我，我很喜欢。不过我这把年纪了，不比你们这帮小丫头戴着牡丹太艳了。怎么会呢？母亲就是牡丹，我们都是您身边的小花骨朵儿，我们能长大成人，都是母亲的呵护，所以这牡丹是最配母亲的。难得你有心了，好，那我就带着吧。是，母亲正值盛年，貌美如花，牡丹花呀，最配了。你们既然觉得自己是小花骨朵，那微娘就带你们出去晒一晒，也算是长点见识。三月三，徐家春宴，你们都随我去吧。是是，行了，我也乏了，你们都退下吧。是是。三年不见，妹妹可真是长进了不少啊！回来不过一日，就讨得母亲这般欢心，就连姐夫家的春日宴都带着你。那是母亲仁慈，想带咱们姐姐妹妹见见世面。是啊，母亲不仅仁慈，而且还心明眼亮。那些上不了台面的小心思啊，她一眼就能瞧得出。我奉劝有些人啊。在想攀高枝之前呢，先掂量掂量自己的分量，得陇望蜀，最要不得。阴阳怪气的，你到底想说什么呀？我说什么，十一妹定能明白。哼，想跟我争啊？你还不够分量。我奉劝你啊，还是安安稳稳的等着你的好亲事吧。嗯。他到底想说什么呀？这没头没脑的，还亲事不亲事？难不成是你的亲事也定下了？他是不是知道些什么呀？去大姐家才是要紧事儿，我得先回去早做准备了。你别忘了，也好好准备啊。是。你平日里不都告诉我不要同他一般计较吗？为何今日一反常态呀、啊？小傻瓜，若非如此，又怎能让二姐透露出这么多信息？所以你是故意激怒他的呀？二姐最得母亲宠爱，她的消息一定最灵通。与其我们没头没脑的瞎打听，还不如让她直接告诉我。但是她今天说什么了呀？我怎么一句也没听明白？这次母亲把我召回来，就是为了给我，还有二姐，定亲。嗯，定亲？嘘，定什么亲呀、啊？德龙望蜀两门亲事，一是二姐万分不屑，却觉得与我十分相配的龙；二是她翘首起足，势在必得，生怕我会与之相争的高枝儿。蜀。这么看来。只怕拢这门亲事是分不开呀。自从母亲说出要带我们去徐家后，她便忍不住了。看来徐家的春日宴是其中的关键。
天承运，皇帝诏曰：国家私创业之龙，当重报公之典。永平侯、征西大将军徐令仪，奉旨有年，平寇战乱，忠心义力，冒迹弥彰。不负七贤之选，加封正二品太子少师衔，钦此。谢皇上恩典此次永平侯虽说平定海盗有功，但却因看管不力，令其首犯逃脱，实乃放虎归山，后患无穷啊！此事与侯爷无关，是末将回禀阁老。却有此事，是我看管不严，才导致贼首江淮刘勇二人逃脱。可如今已抓回江淮，并派人追查，定不会让刘勇逃掉。虽说残余的海盗已十不存一，但贼首不除，难免死灰复燃。海盗之患难以根除，究其根本，实为海禁之国。<咳>不知靖远侯有何高见？阁老，今日我等前来，不会是？来听这种毫无根据的陈词滥调吧。靖远侯口中所谓的毫无根据，若非是以管窥天，那便是混淆是非吧。侯爷回来了，我的儿啊！给母亲请安。我的儿啊，免礼，让娘好好看看你。你说说这一年来，为娘的每日吃斋念佛，总算盼得我儿归来了。四哥，你知道大家伙有多想你吗？你可倒好，回来了连家门都不进，就先跑宫里复命去了。我领皇命出征，回京自然要复命以后才能回家。不学无术，毫无成绩。哎，侯爷怎么刚回来就训上了？宽儿在家挺好的，没闯什么祸。元娘，哎，近日元娘病情越发加重了，你赶紧去去看看她吧。儿子，这就去。好。啊<咳><咳>
口着要见父亲吗？现在父亲回来了，还不赶快叫父亲？父亲。让我看看你。请安，给父亲请安。都免礼吧，坐。侯爷不在的这段时间，妾身一直都。读书更加用功了，连夫子都夸玉哥文章好呢。嗯，不错。我们钟哥也很用功，钟哥，快去。钟哥，这一年书念的如何？可有进步？钟哥，快给父亲背一顿呀！侯爷，钟哥年纪还小，这人一多，有点害羞。侯爷，这次你又立了大功，除了太子少师贤。圣上可还有其他的封赏？我回绝了皇上加赐的爵位。是尽头处，是我。